Xuân Lan liên tục vạch trần sự thật đằng sau sự cố trễ giờ của Hà Anh tại The Next Gentleman. Mặc dù mang tiếng là cuộc thi The Next Gentleman, quý ông hoàn hảo nhưng spotlight sau mỗi tập lại thuộc về các huấn luyện viên nữ. Không dừng lại ở những tư thù cá nhân hay bất đồng quan điểm. Cụ thể, tại thử thách chụp ảnh team trên sân golf, ban tổ chức yêu cầu các đội sử dụng trang phục và dụng cụ từ nhãn hàng để làm tôn lên tinh thần của một golfer, chứ không phải bộ ảnh lúc bút thông thường. Là một người chơi golf chuyên nghiệp, Hương Giang đã khéo léo đánh bại team Xuân Lan và Hà Anh để trở thành đội thắng cuộc. Tuy nhiên, trong phần nhận xét, sư mẫu Xuân Lan thể hiện thái độ cay cú cho rằng Hà Anh cố tình câu giờ làm ảnh hưởng đến phần thi của hai team còn lại. Đáp trả lại ý kiến đồng nghiệp, cựu host Việt Nam Met Top Model giải thích, bởi vì đây là địa thế có lều không có chỗ vệ sinh và hôm nay hơi xấu hổ một tí, nhưng mình tới tháng chị ạ à, nên hơi mất thời gian một chút. Mình phải bước ra ngoài để mình chỉnh trang những thứ đó. Việc cố tình chơi xấu nhau thì chị nghĩ hơi xa rồi, chúng ta hôm nay nên tự hào về thành quả các em. Câu trả lời khẳng khái điềm tĩnh trên sóng truyền hình một lần nữa giúp Hà Anh ghi điểm. Ngược lại, Xuân Lan nhận về rổ gạch đá vì đã nghĩ oan cho người khác. Khán giả còn nhận định, huấn luyện viên Xuân Lan đang thể hiện một cách thái quá so với những chương trình trước đây. Không cam tâm bị ném đá, Xuân Lan đã đăng dòng trạng thái dài ngoằng nhằm minh oan cho bản thân và không quên bóc phốt ngược mentor Hà Anh. Cô giải thích, những phân đoạn được phát sóng là sản phẩm đã được edit gọn gàng, còn thực tế là hoàn toàn khác xa. Nói về sự mất tích bí ẩn của Hà Anh, Xuân Lan phát hiện đàn chị đã bốc hơi khỏi trường quay để thay trang phục. Thế nhưng Hà Anh lại không một tiếng xin lỗi vì làm gián đoạn quá trình làm việc. Xuân Lan viết, một nửa sự thật chưa chắc là sự thật. Nếu mình im lặng thì khán giả nghĩ mình là một huấn luyện viên chỉ câu drama mà không có chuyên môn. Đồng ý là mình cố ý câu drama thu hút về cho chương trình. Nhưng vì xem tập 3 chương trình cắt dựng phát sóng thì chuyên môn mình không được đẩy. Mà toàn vì hành vi chặt chém bắt nạt đội bạn một cách vô cớ cũng phải chịu thôi. Vào game thực tế thì dám nói dám chịu trách nhiệm. Hơn nữa quyền biên tập không thuộc về mình. Mình không giả tạo được, cũng không giả điên được, cũng không chơi tráo được. Ở tập 3 này mình chỉ để lại clip vừa được tặng sáng nay bởi một thành viên của ekip để giải thích tại sao thái độ của mình lại hàng học đến thế. Đầu tiên chị Hà Anh mặc đồ kiểu yoga màu vàng tới. Khi nghe công bố team chị ấy chụp đầu tiên thì chị mất tích không dấu vết, gọi tắt máy, nhắn không trả lời. Sau đúng 1 giờ 15 phút thì chị ấy quay lại với bộ đồ múa màu trắng và vui vẻ nói cười không xin gọi bất cứ ai. Rồi khi mình hỏi lý do thì chị ấy nói phải đi thay băng vệ sinh vì tới tháng. Phần này chương trình cũng đã cắt xe nhẹ hơn. Đáng lẽ 1 giờ 30 phút trưa nay sẽ bấm máy các đội tập luyện 30 phút, đổi xét đổi cảnh thì tầm 2 giờ 30 phút là Hà Anh chụp. Thế mà chị ấy kéo dài đến gần 4 giờ mới bắt đầu vào chụp đội đầu tiên. Đến đội Hương Giang thì trời sụp tối và mình rất lo cho team Hương Giang không đủ sáng. Cuối cùng mình thành biểu hiện quá lố luôn, cuối cùng mình thành người xấu. Trời biết đất biết toàn bộ ekip tại đó biết, nhưng khán giả không biết. Bên cạnh đó Xuân Lan cũng gửi lời chúc mừng tới team Hương Giang và đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Chúc mừng team Hương Giang, nếu thử thách về tinh thần golf team Hương Giang không thắng thì không công tâm. Mình chưa hiểu golf nên chọn tinh thần thoải mái nhất của những người mới ở sân golf. Cảm thấy đủ hình thì dừng lại trước 15 phút để nhường ánh sáng cuối ngày cho team Hương Giang, nhưng cũng không được dựng. Chứ mình không dạy các thí sinh chụp ảnh thời trang vì nhãn hàng nói không cần chụp ảnh lúc bút. Sau 3 tập thì hình ảnh team mình xấu quá rồi, chị mẹ xin lỗi các em. Thôi rút kinh nghiệm, từ tập sau tỉnh táo không cống hiến ra ma để bị chửi nữa. Tập trung đào tạo thí sinh thôi, ngoài đào tạo ở các tập hậu trường thì cũng sẽ đào tạo trên tập chính. Đăng nổ nhiệt tình nói thiệt dài hơi để chương trình muốn cắt bớt vẫn còn được nói. Chưa nói ít quá, bị cắt thành không biết chuyên môn gì luôn. Ai ném đá hay chửi bới gì team mình nghiêm túc chấp nhận. Vì hình ảnh của mình tệ thiệt, mình còn không thấy mình chấp nhận được cơ mà. Xin lỗi vì để mọi người thất vọng nha. Trước đó, tại họp báo quý ông Hoàng Mỹ, Xuân Lan và Hà Anh cũng từng tay đôi nảy lửa trước mặt truyền thông. Mọi chuyện xảy ra khi Xuân Lan tự nhận mình có khả năng đào tạo các học trò trở thành người mẫu nổi tiếng trong các host Việt Nam Next Top Model. Điều này có vẻ như khiến Hà Anh không hài lòng nên đã đưa ra những cái tên như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Phạm Hương, Diệp Lâm Anh để làm ví dụ cho khả năng huấn luyện của mình.